கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோர சகோதரர்களே இந்த அருமையான காணொலி மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த காணொலி மூலமாய் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிற மிக முக்கியமான சத்தியம் என்றால் தெய்வீக சுகம் என்ற தலைப்பிலே நான் உங்களோடு கூட சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் அழிந்து போய்கொண்டிருக்கும் இந்த உலகத்திலே சத்தியத்தை அறியாத இந்த பயங்கரமான இந்த உலகத்திலே இயேசு சொன்னார் யோவான் இருந்து சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே சத்தியத்தையும் அறிவுகள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொன்னார் ஒரு மனிதன் சத்தியத்தை அறியும்போது தான் அவன் வாழ்க்கையிலே விடுதலை அவன் அனுபவிக்க முடியும் சத்தியத்தை அனுபவிக்காமல் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவன் வாழ்க்கையிலே ஒன்றையும் அவன் அனுபவிக்க முடியாது அவனுக்கு விடுதலையும் கிடைக்காது எனவே இந்த காணொலி மூலமாய் உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்கிற சத்தியம் என்னவென்றால் ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு தேவடி பிள்ளைகள் சத்தியத்தை கட்டாயமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியம் என்னவென்றால் தெய்வீக சுகம் என்ற அந்த சத்தியம் தெய்வீக சுகத்தை நாம் அறியாமல் நிறைய நேரங்களில் நல்ல நேரங்களையும் காலங்களையும் செலவழித்து தேவசத்தை சரியாக பகுத்தறிய முடியாதவர்களாய் இன்றைக்கு நாம் தூரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் எனவே தேவடி சத்தியத்தை நாம் கண்டிப்பாய் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள ஒரு குறுகிய ஒரு நேரத்தை கர்த்தனுக்கு தந்திருக்கிறார் உங்களுடன் நான் இந்த காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த மகிமையான வேலையில் வேதம் சொல்லுவது எவ்வளவு புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசத்தில் பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்று உலகத்திலே பார்க்கிறோம் நேற்று இயேசுவை பற்றி பேசுவார்கள் நாளை இயேசுவை பற்றி பேசுவார்கள் ஆனால் இன்று இயேசு பற்றி பேச மாட்டார்கள் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தை நம் அறிந்தால் போதும் உலகம் மாம்சம் பிசாசு மூன்றையும் சுலபமாக ஜெயித்து விட முடியும் வறுமை வெறுமை தரித்திரம் நோய் பேய் பிசாசு இவர்களை சுலபமாக அடித்து வீழ்த்த முடியும் வேதம் தெளிவாய் சொல்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே யோவான் ஒன்று யோவான் தேவனாகிய கர்த்தர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் மனுஷகுமார பூமியில் வெளிப்படுத்தும் நோக்கம் என்னவென்றால் பிசாசின் கிரிகளை அழிப்பதற்காகவே என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் பிசாசு ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய வேலை வேகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதில் மிக முக்கியமான என்னவென்றால் மனிதனை சீக்கிரமே அழித்து விட வேண்டும் அதில் இன்னும் நம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் விசேஷமாய் சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள் சத்தியத்தை அறியாதபடிக்கு எப்படியாக அவர்களை சீக்கிரமாய் தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்று பிசாசு நினைக்கிறான் ஆண்டவர் நம் கையில் கொடுத்த வேதாகம் இந்த புஸ்தகத்துடைய ரகசியம் என்னவென்றால் இது நமக்கு மறைந்திருக்க மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு விசேஷத்த புஸ்தகம் அதாவது சுருக்கமாய் அல்லது விளக்கமாய் சொல்ல வேண்டுமானால் தகவல்களை மனிதன் அறிய வேண்டிய மறைந்திருக்க தகவல்களை கொடுக்கும் ஒரு தகவல் புஸ்தகம் தான் இந்த அருமையான வேத புஸ்தகம் ஒவ்வொரு வரிகளிலும் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய சத்தியத்திலும் வசனங்களிலும் நாம் தெளிவாக அந்த தகவல்களை சரியாக அறிந்தால் இந்த பூமியிலே வெற்றிகரமாய் வாழ முடியும் என்று வெற்றிகரமாய் வாழாமல் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சர்வ வியாதியை பற்றி நாம் பேசும்போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சர்வ வியாதி என்பது தேவ சித்தம்தான் எனவே அதை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வசனத்தை அறியாமல் சாத்தான் கொண்டு வியாதியையும் நோய்களையும் சந்தோஷமும் ஏற்றுக்கொண்டு நாம் மறித்து பரலோகம் போவோம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் சத்தியத்தை அறியாதவர்களாய் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தேர்ந்த பிறகு வல்லமை மிக்கவராய் இன்றைக்கும் வேதத்தின் பகுதியை வாசித்து பார்க்கும்போது தேவனுடைய பிள்ளைகளே மார்க் அசோசியேஷன் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசத்தில் வாசிக்கிறோம் விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளம் லாவணி என் நாமத்தினாலே விசுவாசிகளை துரத்துவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு கடைசியில் பார்க்கிறோம் வியாதிஸ்தர் மேல் கையில் வைப்பார்கள் அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் அன்பான தேவடிய பிள்ளைகளே சத்திய தேர்ந்த தேவனுடைய தாசர்கள் நீங்கள் வியாதியோடு இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லை எப்படி என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் வேதத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நம்முடைய அப்பா இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் வந்தபொழுது நான்கு சுவிசேஷ புஸ்தகங்களில் வாசித்து பாருங்கள் எல்லா இடங்களிலும் அவர் என்ன செய்யறான்னு கேட்டீங்கன்னா ஜனங்களை குணமாக்கினார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிய வேண்டுமானால் தேவனுடைய வேதத்தை சரியாக படிக்க வேண்டும் வசனங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ வேதத்தின் இந்த பகுதியில் ஒவ்வொரு பகுதியும் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனை குணமாக்குறாயும் மனுஷன் தேவைகளை சந்திக்கிறாயும் பூமியிலே புறப்பட்டு வந்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் மாத்திரமில்ல அப்போசன் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனில் வாசிக்கிறோம் நசர்னா இயேசுவை தேவன் பரிசு தாவினாலும் வல்லமினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் 
எனவே அவர் நன்மை செய்கிறாயும் பிசாசின் பிடியில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறாய் சுற்றி திருந்தார் என்று வேத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நிறைய சபைகளை பார்க்கிறோம் வியாதி வந்தால் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்றே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை எப்படி வியாதியில் விடுதலையாக வேண்டும் என்று தெரியவில்லை இந்த சின்ன ஒரு காணொலி மூலமாக எங்களோட நான் அதிக விஷயம் பேச முடியாது அதில் ஒன்றை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்கள் வியாதி தேவன் என்றைக்கு சிலுவையிலே அன்றைக்கு அறையப்பட்டாரோ அன்றைக்கே நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று வேதாரம்பத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது எங்கு பார்க்கும் என்று சொன்னார் ஒன்று போயும் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியே ஏசியா திருக்கிருஷ்ண புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு பேதூரில் சொல்லும்போது குணமானும் எழுதப்பட்டிருக்கு ஏசியாவில் சொல்லும்போது குணமாகிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்து பாவத்தை மாத்திரம் சுமக்கவில்லை ஏசு கிறிஸ்துவான நம்முடைய நம்முடைய நாம் செய்த அக்கிரமலை மாத்திரம் சுமக்கவில்லை வேதம் சொல்ற நோய்களும் சுமந்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் மத்திய அசோசியேஷன் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வாசனத்தில் தெளிவாய் பார்க்கலாம் நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று நிறைவேறும் படிக்கு அப்படி நடந்தது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே நோய்கள் பெருகி கொண்டிருக்கின்ற வேலையில் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டுமானால் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் முதலாவது தேவடி வார்த்தையை சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்க இந்த நோய் இந்த உலகத்தில் பரவி கொண்டிருக்க பயங்கரமாக நோய்களும் வாதைகளும் அது நம்மை மேற்கொள்ளாத படிக்க இந்த மாதிரி வெற்றிகரமாக வாழ முடியாது இப்போதுமே நம்முடைய சபைகள் என்ன பிரசங்க பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பொருளுக்கும் போக வேண்டும் மோட்சத்திற்கு போக வேண்டும் என்று தான் பிரசங்க பண்ணுவார்கள் சரித்துக்குரிய காரியங்களை குறித்து அவங்களால் அதை பிரசங்கிக்க முடியாது சாத்தார் அதை தடை செய்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் மனக்கல்ல கூடாக்கி வைத்திருக்கிறான் பேசுகிற அளவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகமே நமக்கு வேண்டாம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் சொல்லிவிட்ட பிறகு அவர்கள் வசதியை நோக்கி தான் ஓடுவார்கள் சொல்வது இந்த உலகத்திலே சாத்தியமில்லாத பேச்சுகளும் சாத்தியமில்லாத வார்த்தைகள் தான் உலகத்திலே காணப்படுகிறது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் சிந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் உண்டு சரீரம் என்பது மிக முக்கியமானது இந்த சரீரத்தின் தேவையை சந்திக்க இயேசு கிருஷ்ணன் இன்றைக்கும் வல்லவராக இருக்கிறார் அதில் மிக முக்கியமான என்றால் தெய்வீக சுகம் சிலுவில் இயேசு மறிக்கும் போது நம்முடைய சாபத்துக்காக மறித்தார் என்று வேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் என்று வேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு மாத்திரமில்லை நம்முடைய நோய்களையும் சுமந்தார் என்று வேத்த சொல்லப்பட்டிருக்கு அவருடைய தழும்பால் குணமானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது என்றைக்கு நாம் குணமானம் என்று சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்பாக சிறுவில் மறித்து ரத்த சுதனர்கள் அன்றைக்கே தேவன் நம்முடைய நோய்கள்லாம் சுமந்தார் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் பாவங்களை மாத்திரம் இல்லை வேத சொல் நமக்கு சாபமானார் அது மாத்திரம் இல்லை நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரு சாட்சி நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எங்களுடைய சபையில் ஒரு அருமையான மகள் இருந்தால் பதினைந்து உள்ள வயது உள்ள ஒரு வாலிப மகள் திடீரென்று அவர்கள் அந்த மகளுக்கு வயிற்று வழி ஏற்பட்டது ஏற்பட்ட போது டாக்டரை அணி அணுகினார்கள் அப்போது டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்தார் அவர் சொன்னார் கர்ப்ப பயில நீர் கட்டி உள்ளது என்று சொன்னார் இளம் வாலிப வாலிப மகள் இந்த சிறிய மகள் அந்த தாய்க்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை அவள் துடியுறுத்து போனார்கள் உடனே எனக்கு போன் செய்தார்கள் பாஸ்டர் நீங்கள் தயவு செய்து வாங்க என் மகளுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் வந்து ஜெபிங்கள் என்று சொன்னபோது நான் இந்த வார்த்தைகளை விசுவாசித்தவனாய் அங்கு சென்றேன் சென்று அந்த அருமை மகள்கிட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த கர்ப்ப பயிரில் கட்டியிருக்குன்னு இயேசு சொன்னாரா என்று சொல்லும் இல்லை என்று சொன்னாள் அப்படியானால் இயேசு இதை செய்யவில்லை இதை பிசாஸ் செய்தான் ஆகவே டாக்டர் சொல்வது வந்து ஃபேக்ட் ஆங்கிலத்தில் ஃபேக்ட் அது உண்மை நிகழ்ச்சி தான் ஆனால் அந்த ஃபேக்ட் ஆகிய உண்மை நிகழ்ச்சி அழிப்பு இருக்கு சத்தியமாக ட்ரூத் சத்தியம் இருக்கிறது ஆகவே சத்தியத்தை கொண்டு இந்த இருக்கிற சூழ்நிலையை மாற்றி விழா என்று சொல்லி அந்த மகளுக்கு விசுவாசத்தை பற்றி நான் போதித்து விசுவாசத்தை பற்றி நான் போதித்தேன் பிறகு ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஜபிக்க ஆரம்பித்த உடனே பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளெல்லாம் ஜபித்து முடித்த மகளை கேட்டு இப்போ எப்படி மார்க் என்று கேட்டேன் பாஸ்டர் வயிற்று வலி இல்லை என்று சொன்னார்கள் அன்று வழி இன்று வரைக்கும் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்று வலி அவங்க இல்லவே இல்லை அந்த மகள் சுகமானாள் இப்படி நிறைய கேஸ்களை சொல்ல முடியும் ஒரு அருமையான சகோரி அறிவேன் வயதில் மூத்தவர்கள் அவர்களுக்கு கிட்னி ட்ரபிள் வந்துவிட்டது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து முறை டயாலிசிஸ் பண்ணியிருப்பார்கள் அப்போது நாங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபித்தோம் ஏழ்மையான மகள் என்ன செய
கர்த்தர் அவர்களை அற்புதமாக சுகம் கொடுத்தார் இன்றைக்கும் அவர்கள் ஒரு நடமாடும் சாட்சியாய் நடமாடி கொண்டு விசுவாசியாய் கத்திரிக்கு சாட்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன சொன்னு கேட்டீங்கன்னா வேதத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியில் நான் வாசித்து பார்க்கும்போது லூக்கா என்ன சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்குறோம் அதில் நாற்பத்தைந்தாம் வாசனத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு சகோதரி செய்த அற்புதத்தை நாம் பார்க்கிறோம் என்னவென்றால் நாற்பத்தி மூன்றிலே வாசிக்கிறோம் அங்கே பன்னிரெண்டு வருஷமாய் உதிரி உருளால் ஈஷியா பிளட் என்று சொல்லுவார் இல்லையா இரத்த போக்கினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு சகோதரியை பார்க்கிறோம் அவர்கள் தன்னுடைய ஆஸ்தியெல்லாம் வைத்தியர்கள் செலவிட்டார்கள் சற்றாகிலும் குணமாக இல்லை என்று விதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது இயேசுவானவர் அந்த வழியாய் போகிறார் என்று அவள் கேட்டு கேட்ட கேள்விப்பட்ட பொழுது அவர்கள் உடனே அவள் தன் மனதுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு என்ன நினைத்தால் என்ன நினைத்தால் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாக தொட்டால் நான் சுகமாகவே என்று சொல்லி தன் மனதுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டு அங்கே பார்க்கணும் அவள் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே அவர் பின்னாலே வந்து இயேசுடைய அந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டால் என்று விதத்தில் வாசிக்கிறோம் நாற்பத்தைந்து அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம் யார் என்னை தொட்டது என்று இயேசு சொன்னார் என்று சொல்லி அங்கே நாற்பத்தைந்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது எல்லோரும் மறுத்தார்கள் நாங்கள் தொடவில்லை நாங்கள் தொடவில்லை அப்பொழுது பேதரு பேதரும் மற்றவர்கள் அங்கே இருந்தபோது பேதர் சொன்னான் ஐயரே திரளான ஜனங்கள் உமை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க என்னை தொட்டது யார் என்று சொல்கிறீரே என்று அவன் சொன்னான் அப்பொழுது இயேசு சொன்னார் நாற்பத்தாறாம் வசந்த இயேசு சொன்னார் ஒருவர் என்னை தொற்றிருக்கார்கள் என்னிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு சென்றது என்று அவர் சொன்னார் அன்பானவர்களே ரெண்டு வகையான குரூப் இங்கே பார்க்குறோம் ஒரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சுது எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று சொல்லி இயேசுவோடு கூட செல்கின்றார்கள் மேலே விழுகிறார்கள் அங்கே ஒரே ஒரு ஸ்திரீ மாத்திரம் ஒரு தனி குரூப்பு ஒன் மேன் ஆர்மின்னு சொல்லுவார்கள் அது ஒரே தனித்தவளாய் அவள் விசுவாசம் உள்ளவளாய் இயேசுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டால் என்று விதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவள் தொட்டபொழுது தேவனுடைய சரீரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு வந்து அவளை குணமாக்கிறது என்று விதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ இயேசப்பா சொன்னாங்க யார் என்னை தொட்டது எல்லாம் புரிந்து கொள்கிற காரியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசத்தோடு தொடரவங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ஜனங்கள் இல்லை ஆகவே தான் விசுவாசிகளில் நோய்வாய்ப்பட்டு செத்து போகிறார்கள் முதலாக தெரிந்து கொள்ளணும் சாவது தேவனுடைய சித்தமே கிடையாது வியாதி எதற்காக வருகிறது என்று சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மனிதனை கொள்வதற்காக வியாதி வருகிறது இந்த வியாதியினுடைய அந்த பயங்கரமான கூறு எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டு என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதேனும் தோட்டத்தில் தான் பிசாசது ஆரம்பித்தான் என்றைக்கு பிசாசின் பொய் ஆதாம் ஏவாலும் கேட்க ஆரம்பித்தார்களோ அன்றைக்கு அவர்கள் செத்து போய்விட்டார்கள் என் அப்பன் இயேசு சொன்னார்களை பார்த்து நீங்கள் புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவீர்கள் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்படியாமல் பிசா சொல்வதை கேட்டு அவர்கள் அந்த புசிக்கக்கூடாத கண்ணியை புசித்தார்கள் அப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் மறித்து போனார்கள் நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க அணுக செத்து போயிட்டானா என்று சொல்லி நாத்தியர்கள் கேள்வி கேட்பாங்க தேவடி பார்வையிலே ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலம் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போல் இருக்குது என்பதை மனதார அறியாது இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கத்துடைய கணக்கு அங்கே எழுதப்பட்டிருக்குது ஒரு நாள் என்று சொல்லும் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவன் ஆயிரத்தையும் டச் பண்ணவில்லை மறித்து போனான் இப்படி தேவடிய வார்த்தை கேட்காம அங்கே ஆதாமும் ஏவாலும் மறித்து போனார்கள் அன்பானில் அந்த சாவானது மிகவும் நீண்டு 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 கடைசியில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இப்பொழுது ஒரு மனுஷன் ஐம்பது வயது வரைக்கும் வாழ்வது கடினமாக கடினமாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம் கையில் தேவநாய் கருத்தர் வேதாகமத்தை கொடுத்துருக்கிறார் வேதத்தின் பொக்கிஷம் சொல்கிறது அவருடைய தழ்முகளால் களால் குணமானோம் அவருடைய தழ்முகளால் குணமானம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு தேவன் வேதத்தின் மூலம் தான் நம்மோடு பேசுகிறார் என்ற சத்தியத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அநேகர் இயேசு எப்படி பேசுவார்னு தெரியல விசாசத்தை மறைத்து விட்டான் திருக்கு தரிசனமாக பேசுவார் அல்லது பல வகையான தரிசனத்தில் பேசுவார் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் முதல் தரமான வழி தேவன் பேசுகிறது எப்படி என்றால் வேதத்தின் மூலமாக பேசுகிறது தான் சத்தி என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அறியாமல் எத்தனை முறை வேதத்தை வாசித்தாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே வி ஆர் லாஸ்ட் ஆகவே சரீரத்தில் சுகம் என்பது மிக முக்கியமானது அதுதான் இயேசு செய்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போது இந்த வேதத்தின் பகுதியில் வாசிக்கும்போது பாருங்கள் ஒரு குரூப்பு 
இயேசு பின்னால் தான் போதுங்க இயேசுகிட்ட பேசுதுங்க இயேசு இயேசுவோட உறவாடுதுங்க எல்லாமே செய்கிறாங்க புசிக்கிறார்கள் எல்லாம் பண்ணுறார்கள் ஆனால் இயேசு யாருன்றவர்கள் தெரியவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு ஒரு ஸ்திரீ மாத்திரம்தான் இயேசு யார் என்பதை விசுவாசித்த விழாய் விசுவாசத்தோடு இயேசுவை தொட்டால் என்ற விதத்தில் வாசிக்கிறோம் எனக்கு அன்பான தேவடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் நாம் இயேசுவை அனுபவிக்க முடியும் இயேசுவை அனுபவிக்கவிட்டால் இயேசுன் வரைக்கும் ஆயத்தமாக முடியாது சரீரம் மிக முக்கியம் ரோமன் புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் நாங்கள் விதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது மனம் எப்படி புதிதாகும் என்று சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வேத வாக்கியங்களை கொண்டு தான் புதிதாகும் இந்த வேத வாக்கியத்தின் பகுதி எங்கே ஆரம்பிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய சரீர வாழ்க்கையில் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் உள்ள ஆவி இருக்குது ஆத்மா இருக்குது இப்போது ஆத்மாவும் சரீரம் தான் ஒன்றை செய்யுது தான் எல்லா வேலையும் செய்யுது தேவனுக்கு பிரிமில்லா காரியம் செய்யுது எனக்கு அன்பான கருத்துடைய பிள்ளைகளே மூன்று வகையான சிந்தனைகள் உண்டு அதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் மனித சிந்தனை பிசா சிந்தனை தேவ சிந்தனை தாட்ஸ் என்று சொல்வார்கள் நாம் சிந்திக்கிறோம் பிசாசு சிந்தனை தூண்டுகிறான் தவறான சிந்தனைகளை கொண்டு வருகிறான் ஆனால் தேவனுடைய சிந்தனைகள் என்பது தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய சிந்தனையை விட்டுவிட வேண்டும் பிசா சிந்தனைகளை விட்டுவிட வேண்டும் தேவனுடைய சிந்தனைகளை நம் உள்ளத்திலே நம்முடைய சிந்தனையிலே கொண்டு வர வேண்டும் சிந்தனை என்பது ஒரு பயங்கரமாக போர்க்களம் இதை பற்றி பிரசிக்க வேண்டும் என்றால் பல மணி நேரங்கள் ஆகும் இந்த சிந்தனையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் அது இன்றைக்கு நீங்கள் வாழ்கிற நாளிலே நீ எப்படி அவர் சாட்சியாக இருக்க முடியும் உங்கள் சரீரத்தின் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பேர் தான் விசுவாசம் ஃபெய்த் தேவனாகிய கர்த்தர் வந்து நம்முடைய சரீரத்துக்கு என்ன நன்மை செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் தெரியாமல் போயிட்டீங்க நான் இயேசு அறிய முடியாது அவரை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியலன்னு சொன்னால் நீங்கள் இயேசுவை சரியாய் புரிந்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் சரீரத்தை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆக உங்கள் சரீரத்தின் ஒவ்வொரு தேவைகளுக்காகவும் நீங்கள் ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் வறுமை வெறுமை தரித்திரம் நோய் பேய் பிசாசு இவர்களை நாம் ஒழித்து கட்ட நம்முடைய அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது மிக முக்கியமானது தான் இந்த நோயை குணமாக்கணுன்ற விசுவாசம் உங்களுக்கு தேவை எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கையில் ஜெபிச்சிருக்கேன் பெரிய பெரிய சபைக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்பான தேவடி பிள்ளை நோய் என்று வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த சபையில் ஜெபிக்கிறதுக்கு ஆட்களே கிடையாது நான் அதை பற்றி ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்னோ சத்தியம் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் சத்திய தேவையில் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் நான் தெரியலிங்க ஒரு மனுஷனுக்கு ச விடுதலை தேவை மனதில் விடுதலை தேவை சரீரத்தில் விடுதலை தேவை இல்லையா வேத்தின் பகுதியில் நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் சுசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏன் சொல்கிறார் நான் சொல்லிய வசனம் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கு ஜீவனமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அதே யோவான சுசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவடைய பிள்ளைகள் என்ன விசுவாசிகள் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணியுள்ள நதிகள் ஓடும் என்று சொன்னார் அது அர்த்தம் நான் தெரியுமா தேவன் ஒருபோது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடக்க ஆறுதலை செய்தார்னு எங்கே நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அவர் மறித்து போகிற மனுஷன் இழிப்புன்னு ஆரம்பம் தேவடைய சிந்தனை அறிந்து கொள்ளுங்க ஆக வியாதி வந்தால் பயப்படாதீங்க என் அப்பன் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களை குணமாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் டாக்டர் செய்ய முடியாத காரத்தை இயேசு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்னுடைய மனைவிக்கு ஹார்ட்டில் பிளாக் பிளாக்கேஜ் இருந்து பிளாக்கேஜ் எதை அடைப்பு இருந்துங்க வெறும் ஜெபிச்சுட்டே இருந்ததான் தேவன் அவளை சுகமாக்கினார் அன்பா தேவடி பிள்ளை ஒரு முறை சிக்கன் குனியா வந்த பேரில் என்னுடைய மகன் பள்ளிக்கூடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் குனியா அந்த அந்த ஜுரம் அவன் அட்டாக் பண்ணிடுச்சிங்க அப்பொழுது அவன் அழுது கொண்டே வந்தான் அப்பா கால் வலிக்கிறதுன்னு சொன்னான் உடனே நான் ஆவியில் கோவப்பட்டவனாய் நான் அந்த வியாதி பார்த்து பேசினேன் என் யோ வியாதியே சபிக்கப்பட்ட வியாதி என் மகனை தோழவருக்கு அதிகாரம் இல்லை இயேசு நாம் சுகமாக என்று கட்டளிட்டேன் பெதிரி பில்லி விட்டார் நான் நீ விசுவாசித்தாலும் விசுவாசிக்க விட்டாலும் அற்புதமான காரத்தை தேவன் செய்தா என்ன என்று கேட்டீங்கன்னா உடனே என் மகன் சுகமானான் கேட்டேன் எப்படி பார்க்குறேன்னு கேட்டேன் நல்லா இருக்குதுப்பா எங்களுடைய சபைகளிலே நாங்கள் சுகத்திற்காக சரீரத்து சுகத்திற்காக மிக முக்கியமான பகுதி ஒதுக்குறோம் நீங்கள் இந்த சரீர வாழ்க்கை சரீர வாழ்க்கையில் இயேசுவோடு நடந்ததான் நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அந்த அந்தரங்க ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் ஆவியிலே வளர்ந்த உண்மையானால் இந்த சரீரத்தின் கிரிகளை அழிக்கத்தக்க அந்த சக்தி விசுவாசம் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் வேத சொல்ல தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் அவர் தொழுது கொள்ள ஆவியோட உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும் அப்போ நீங்கள் அந்த ஆவின்ற சப்ஜெக்டுக்குள் நீங்கள் போனீங்கன்னா
மாம்சம் ஒன்றுக்கு வந்து ஆவி உயிர்ப்பிக்கும் வேத்தன் பகுதியில் வாசிக்கிறோம் முதலாம் மாதான் மாதாம் வந்து ஜீவாத்மாவானான் பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் உயிர்ப்பிக்கணும்னா செத்து போகிற ஒன்றை உயிரோடு எழுப்புதல் என்று அர்த்தம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வியாதி வந்தால் பயப்படாதீங்க அந்த என் அப்பன் இயேசு கிறிஸ் இன்றைக்கும் உங்களை சுகமாக்க வளவராக இருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் உண்டு என்னன்னு கேட்டினா நீங்கள் அவரை சுகமாக்க முடியும் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் எப்படி என்றால் வேதத்தின் பகுதியை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்னவென்றால் அவருடைய தருங்களால் குணமானோம் என்ற பகுதி நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் எங்கே விசுவாசிக்கணும் உங்கள் சிந்தையில் பிறகு இதயத்தில் பிறகு வாயில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் ரோமனின் புஸ்தத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினால் அறிக்கை செய்யப்படும் என்று வேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குது ஆகவே உங்கள் வாயில் அறிக்கை செய்யணும் உங்களுக்கு சிந்தனையை மாற்ற வேணும் நீங்கள் எப்போ கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் எப்போ டென்ஷனாக வரீங்க அது தேவடி சித்தம் கிடையாது தேவடி சித்தனை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருப்பது தேவடி சித்தம் ஆகவே உங்கள் சரீர வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் கட்டாயம் தேவன் சுகமாக்குற இந்த சுகத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்ற சத்தியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் இன்றைக்கு நான் அதை விசுவாசிப்பதால் தான் உங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒன்றையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் யாருக்கு பிரசங்க பண்ணுற பாஸ்டாலாக இருக்கிறதே கிடையாது நான் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு மற்ற போய் சொல்லுவாங்க ஒரு விஞ்ஞானிகள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு பிறகு தான் சொல்லுவாங்க உண்மையாக பொய்யான்று உண்மையை நான் அறிந்தவனாய் உங்களை சொல்லுகிறேன் எப்படிப்பட்ட வியாதியாக இருந்தால் சார் இயேசு குணமாக்க வளராக இருக்கார் எங்கள் சபையில் ஒரு தம்பிக்கு திடீரென்று கேன்சர் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு அன்பான தேவடி பிள்ளைகளை விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் அவிசுவாசியாக இருந்தாலும் நாம் இருக்க வாழ்கிற உலகம் துன்பம் நிறைந்த உலகம் கஷ்டம் நிறைந்த உலகம் நோய் நிறைந்த உலகம் இவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கணும் அது மிக முக்கியமான காரியம் வேத சொல் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று ஒன்று யோவானில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய விசுவாசம் தான் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நான்காம் வாசல் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் அந்த தம்பி பாருங்கள் கேன்சர் என்று சொன்ன உடனே நான் அவருக்காக ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் கர்த்தர் அற்புதமான சுகத்தை அவர் கொடுத்தார் ஒருவேளை நீங்கள் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் நீங்களும் வியாதியோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வியாதி உள்ள அந்த காரிய அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடிமை ஜபிக்க போகிறோம் கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்க போகிறார் இதோடு முடிந்தது இல்லைங்க இது ப்ராசஸிங் இயேசு வரு வரைக்கும் நீங்கள் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் வாழ வேண்டும் ஜெயிக்கிறீர்களாய் வாழ வேண்டும் இந்த ஒரு சின்ன பாட்டு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணி கொள்கிறேன் கத்த சுத்தமானால் தொடர்ந்து நான் உங்களோட கூட நிறைய விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் எப்படி விசுவாசம் என்ன குறித்து உங்கள் விசுவாசம் பெருக பெருக நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ போகிறீர்கள் என்றால் நம்ம அப்பா இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஆரோக்கியமாக இருப்பதை விரும்புகிறார் வேத்தின் வாயில் அறிகிறோம் நான்கு சுசேஷங்களை அதை அறிகிறோம் இப்போது நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் கத்த உங்களை சுகமாக்க போகிறார் நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோமா அன்பாக எங்களை நேசிக்கிற கத்தாவே இந்த மகிமையான விலைக்காக நம்ம துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அருமை உள்ளங்களை கர்த்தாவே நீர் சுகமாக்க இப்போது வல்லவராக இருக்கிறீர் அவர் எப்படிப்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் ஏசு அவர்களை குணமாக்க வல்லவராக இருக்குன்னு விசுவாசிக்கிறேன் இப்போது அவர்களை சுகமாக்குவீராக சாபங்களை சுமத்து கொண்டீர் நோய்களை சுமத்து கொண்டீர் இனி நாங்கள் சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏசு ஜீவிக்கிறார் உலகம் போய் மனிதர்கள் போய் தேவடி வார்த்தை தான் மெய் எனக்கு அன்பான என் அன் தெய்வமே இந்த அருமையான வேலை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரும் தொடுவீராக அநேகரை சுகமாக போய் விசுவாசிக்கிறோம் ஐயா அது கிட்னி ட்ரபிளாக இருக்கலாம் எய்ட்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது கேன்சராக இருக்கலாம் தேவனே மரணத்துக்கு அது எந்த வியாத இருக்கலாம் ஆண்டு அவைகளை சபிக்கிறேன் ஏசு விநாத்தில் மார்க்கு போய் நிறுத்த முடி போ ஏசு விதாமத்தில் புது சுகமும் புது பிரதம் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு மக்களுக்கு உண்டாவதாக Let them see the power of God. They will be able to see the power of God. Let them experience the healing power of my dad, Lord Jesus Christ. Yes, Christ, I will be able to see the power of God. They will be able to see the power of God. They will be able to see the power of God. They will be able to see the power of God. They will be able to see the power of God. கர்த்த தொடர்ந்து மக்களை ஆஸ்திரியும் பலப்படுத்தும் நன்றி ஸ்தோத்திரம் துதிகன மைமேல இயேசுவை ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் சுகமாக நிரூபிக்க நன்றி தேங்க்யூ லாட் இயேசப்பா மூலம் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்படைத்து ஒப்பிட்டு ஜபிக்கிறோம் ஜோலி நல்ல பிதாவி ஆமேன் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு ஏதாகிலும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் எப்படிப்பட்ட வியாதி பிரச்சனை பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க உங்கள் வாழ்நாள்
தொடர்ந்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எல்லா காரத்துக்கும் எங்களுடைய தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் கத்த உங்களை அதிகமாக ஆசிரிய ஆசிரியத்தாராக காட் பிளஸ் யூ ஆல் காட் பிளஸ் யூ ஆல் தேங்க்யூ லாட் ஹேமேன் ப்ரைஸ் காட்